வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் தேவசாக எம்பிள்ளை அவரோட ஃபுல் லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியை தான் பார்க்க போகிறோம் தேவசாக எம்பிள்ளை அவர் வாசுதேவ நம்பூதிரிக்கும் தேவகி அம்மையாருக்கும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி மூணாம் தேதி கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற நட்டால் என்கிற ஊரில் தான் பிறக்கிறாரு இவரோட இயர் பேர் நீலகண்ட பிள்ளை இவர் ஒரு பிராமின் ஃபேமிலியில் பிறக்கிறாரு இவரோட அப்பா வாசுதேவ நம்பூதிரி கேரளாவில் இருக்கிற காயக்குளம் என்கிற ஊரில் பிறந்து திருவட்டாரில் இருக்கிற ஸ்ரீ ஆதிகேசவ பெருமாள் கோயிலில் பூசாரியாக இருந்தார் இவரோட அம்மா தேவகி அம்மையார் திருவட்டாரில் பிறந்தவங்க தான் இவரை சின்ன வயசுலேருந்தே இவரோட மாமா அதாவது இவரோட அம்மாவோட அண்ணன் அல்லது தம்பியாக இருக்கலாம் அவர் தான் வளர்த்து வந்தார் அவர் இவருக்கு ஹிந்து பாரம்பரிய நெறிமுறைகளை கற்றுக் கொடுத்து வளர்த்து வந்தார் அதனால் இவர் சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு ஹிந்து நம்பிக்கையாளராக வளர்ந்து வந்தார் தேவசாக எம்பிள்ளை தன்னோட இளம் வயதுலேயே அரச மாளிகையில் பணியாற்ற ஆரம்பிக்கிறார் திருவிதாங்கூர் மன்னர் மகாராஜா மார்த்தாண்டவர்மன் அவரோட அரண்மனையில் தேவசாக எம்பிள்ளையோட ஃபேமிலிக்கு அதிக செல்வாக்கும் மரியாதையும் இருந்ததுனாலேயும் தேவசாக எம்பிள்ளை பிள்ளையை அதிக அறிவாற்றிலும் திறமையும் கொண்டதுனாலேயும் தன்னோட இளம் வயதுலேயே அரச மாளிகையில் பணியேற்ற ஆரம்பிக்கிறார் இவரோட திறமையையும் உற்சாகத்தையும் பார்த்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு இவரோட இருபத்தெட்டாம் வயதில் ஒரு ஸ்டேட்டோட பெரிய பொறுப்புகளை இவர்கிட்ட கொடுத்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு பெரிய ஹையர் ஆஃபீஸர் மாதிரி இவர் ஆகிட்டாங்க திருவிதாங்கூர் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த குளைச்சலை பிடிக்க வேண்டிய ஈஸ்ட் இந்திய கம்பெனி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பெல்ஜியம் நாட்டை சேர்ந்த யூஸ்தியாஸ்தஸ் பெனடிட்டஸ் டி லெனாய் இவரோட பேர் தான் இப்போ தமிழில் டிலெனாய்னு சொல்கிறாங்க இந்த டிலெனாய் தலைமையின் கீழ் ஒரு போர்ப்படையை அனுப்பி திருவிதாங்கூர் படைகளுடன் சண்டை போட்டு குளைச்சலை பிடிக்க வேண்டும் இந்த போர் தான் குளைச்சல் போர் இந்த போர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜூலை முப்பத்தொன்னாம் தேதி நிறைவடைந்தது இந்த போரில் நிறைய ஈஸ்ட் இந்திய கம்பெனி படை வீரர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் டினெலாயும் அவருடன் சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் போர் வீரர்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள் கைது செய்யப்பட்ட டெல்லாய் திருவிதாங்கூர் ராணுவத்தில் பணியாற்ற வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன் மன்னரால் மன்னிக்கப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டெல்லாய் திருவிதாங்கூர் ராணுவத்தில் துப்பாக்கி அறிமுகப்படுத்தினார் பல போர்களில் வெற்றி பெற்றார் திருவிதாங்கூருக்கு பக்கத்தில் இருந்த நிறைய இடங்களை திருவிதாங்கூர் கூட இணைத்தார் இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல காரியங்களை செய்து மன்னருக்கு நம்பிக்கையான ஆளாக மாறினார் அதனால் இவருக்கு ராணுவத்தில் ஒரு உயர் பதவி வழங்கப்பட்டது இந்த டைமில் தான் டினெல்லாய்க்கும் தேவசாக எம்பிள்ளைக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டு நட்பாக மாறியது டினெல்லாய் கிறிஸ்டியானிட்டியை தேவசாக எம்பிள்ளைகிட்ட அறிமுகப்படுத்தி கிறிஸ்டியானிட்டியில் உள்ள போதனைகள்லாம் அவருக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாரு இந்த கிறிஸ்டியானிட்டியில் உள்ள போதனைகளால் தேவசாக எம்பிள்ளை ரொம்பவே ஈர்க்கப்படுகிறார் இது தான் அவருக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பு முனையாக அமைஞ்சது கிறிஸ்டியானிட்டியால் ஈர்க்கப்பட்ட தேவசாக எம்பிள்ளை பின்பு கிறிஸ்டியானா மாறனையின் முடிவெடுத்து திருமுழுக்கு எடுக்க முடிவெடுத்தார் அதன்படி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மே பதினாலாம் நாள் டிலனாய் அவரின் வழிகாட்டுதலின்படி வடக்கன் குளத்தில் இருக்கிற ஒரு சர்ச்சில் வடக்கன் குளம் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது அந்த சர்ச்சில் ஃபாதர் புத்தாரியாலே இவருக்கு திருமுழுக்கு வழங்கப்பட்டது அப்போது இவரோட இயற்பெயரான நீலகண்ட பிள்ளை என்பதை மாற்றி அவர் லாசர்னு இவருக்கு பேர் வச்சாங்க லாசர் என்பதுக்கு ஹீப்ரு மொழியில் என்ன அர்த்தங்கன்னா கடவுளுடைய உதவி அதை இவர் அப்படியே மலையாளத்தில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தேவ சகாயம்னு வச்சார் தேவனா கடவுளுடைய சகாயம்னா உதவி அதுக்கப்புறம் இவர் பார்கவி அம்மையார் என்கிறவங்கள திருமணம் பண்ணுறாங்க இவரோட வற்புறுத்தலின்படி அவங்களும் ஞான ஸ்நானம் எடுத்து கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு கன்வெர்ட் ஆகிறாங்க அப்போது அவங்களோட இயற்பெயரான பார்கவி அம்மையார் என்பதை மாற்றி ஞானப்பூன்னு பேரை மாற்றுறாங்க அந்த டைமில் இவரோட ஃபேமிலியில் இருந்து இன்னும் சிலர் கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு கன்வெர்ட் ஆகிறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி மூணாம் தேதி இவர் மேலே தேச துரோக வழக்கு மற்றும் அரசு இரகசியங்களை ஐரோப்பியர்களுக்கு வெளிப்படுத்தியது போன்ற அநியாய குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தி இவர் அரச பதவியிலிருந்து விளக்கினாங்க இதற்கு காரணம் இவர் கிறிஸ்டியனாக மாறுறது மாறினது பிடிக்காத பிராமண தலைமை பூசாரி அரச குடும்ப உறுப்பினர்கள் நிலப்பிரபுக்கள் நாயர் நாயர் சமூகத்தினர் இவர் மேலே வீண் பழி சுமத்தினதாக நம்பப்படுது அதன் பின்பு இவரை மூன்று ஆண்டுகள் தனிமை சிறையில் அடைத்து சித்திரவதை பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இவரை தூக்கில் போட சொல்லி அரசாணம் வருது இந்த அரசாணம் வந்த பிறகு அமைச்சர்கள் கூட ஆலோசனை செய்து அவரை தூக்கில் போட வேண்டாம் பத்து விதமான சித்திரவதைகள் செய்து நாடு கடத்தலான்னு பிளான் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இவரை பத்மநாதபுர அரண்மனையில் இருந்து புலியூர் குறிச்சி வழியாக ஆரல்வாய் மொழியில் நாடு கடத்த பிளான் பண்ணாங்க அந்த டைமில் ஆரல்வாய் மொழி வந்து ஒரு தனி நாடாக இருந்திருக்கு அது ஒரு பாண்டிய நாடாக இருந்திருக்கு இவரை நாடு கடத்ததற்கு தனிமை சிறையில் இருந்து கூட்டிகிட்டு வந்து இவர் மேலே கரும்புளி செம்புளி அடித்து எருக்கம்பு மாலை போட்டு இவரை அவமானப்படுத்தும் விதத்தில் மக்கள் நிறைந்த இடத்துல இவரை எருமை மேலே ஊர்வலமாக கூட்டிகிட்டு போனாங்க அந்த டைமில் இவரை என்னெல்லாம் சித்திரவதை பண்ணாங்கன்னா இவருக்கு உள்ளங்கால் முப்பது
ஒரு வழியாக இவர் ஆரல் வாய்மொழிக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தாச்சு அங்கே இவர் தியானம் பண்ண தொடங்கினார் இவரை பார்க்கறதுக்கு அந்த ஊர் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வர தொடங்கினாங்க இதை பிடிக்காத சிலர் இவரை கொல்கிறதுக்கு சூழ்ச்சி பண்ணாங்க ஏன்னா ஒரு ஆளை நாடு கடத்தியாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ஆள் மேலே அரசன் கேர் வைக்க மாட்டார் அந்த மாதிரியான ஒரு தைரியத்தில் இவரை கொல்கிறதுக்கு சூழ்ச்சி பண்ணாங்க அதனால் இவரை துப்பாக்கியால் கொல் கொல்ல பிளான் பண்ணாங்க இவரை துப்பாக்கியால் சுடும்போது அந்த துப்பாக்கி சுடலைன்னு நம்பப்படுது அதன் பிறகு தன்னை கொல்கிறது தான் அவங்க நோக்கம்னா தன்னை கொல்கிறதுக்கு அவரே ஒரு துப்பாக்கி ஆசீர்வதித்து கொடுத்ததாகவும் அந்த துப்பாக்கியால் அவர் ஐந்து முறை சுட்டு கொண்டதாகவும் நம்பப்படுது அவர் ஜனவரி பதினாலு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அவரோட முப்பத்தொம்பதாவது வயதில் அவர் சுட்டு கொல்லப்பட்டார் அவர் இறந்தது தான் அவர் இறப்பு அறிவிக்கத்தில் ஒரு கல் வந்து தானாகவே உருண்டு வந்து இன்னொரு பாறை மேலே விழுந்து மணி அடிக்கிற சத்தம் மாதிரி கேட்டு அந்த இடத்துல மக்கள் கூடுனதான் நம்பப்படுது இப்போவும் அந்த பாறை பாதுகாக்கப்பட்டு வருது இது ஆரல் வாய்மொழியில் இருக்குது நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் நீங்கள் இப்போ போய் ஒரு கல் எடுத்து அந்த பாறை மேலே அடிச்சிங்கனாலும் கல்லில் அடிக்கிறது மாதிரி சத்தம் கேட்காது ஒரு மணி கோயிலில் மணி அடிக்கிறது மாதிரி சத்தம் கேட்கும் பின்பு ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் நாள் இறை ஊழியர்னு இவரை அழைக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுத்தாங்க பின்பு டிசம்பர் ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு இவருக்கு முத்தி பேர் பெற்ற தேவசாகம் பிள்ளைன்னு பட்டம் அளிக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியை தலைமை தாங்க கர்த்தனால் ஆஞ்சலோ ஆமாத்தோ நம்ம போப்பு பதினாறாம் பதினெட்டு பதிலாக ரோம்லேருந்து வந்திருந்தார் இந்த நிகழ்ச்சி சென்ஸ் ஐவர் சர்ச் கோட்டாரில் நடந்திருக்க வேண்டியது லட்சக்கணக்கான மக்கள் வருவாங்கன்னு ஏற்கனவே கணிச்சிருந்ததுனால அந்த இடம் தேவைக்கேற்ப கார்மல் ஸ்கூல் கிரவுண்டு அந்த பெரிய கிரவுண்டில் இந்த